Tjenare, alla storfiskare. Jag är här med Edvin och jag är här med Sara och vi ska upp till Norrland med denna fina båten. Vi har packat den väl. Vi ska se strax här. Och dit uppe ska vi åka upp och fiska främst abborre. Så se till att gilla filmen, prenumerera så rullar vi trailern. Första fisken på resan. Det är helt sjukt fiska. Här måste det finnas abborre. Men, hallå! Det är fint. Första abborren på popper. Uff, det är Norrlands TV! Vi har kört ända från Kalmar nu på morgonen, hämtat Edvin i Småland där och sen så nu är vi i Stockholm och nu håller Sara på att packa in sina saker här. Och vi har packat väl här, vi har inte bara sakerna där i bagaget som ser helt fullt, vi har också fått tvungen att packa i båten här för att få plats på allting. Det är helt fullt med fiskegrejer här nu. Tur att alla mina grejer fick plats i alla fall, det var ju viktigt. <laughs> ja det var precis svaren för en person till hade inte fått plats. Då hade vi fått lägga den här i båten. Vi har, Vad är den här väskan? Det, här, det är min klädväska. Det är mina fiskekläder och ja, mina ytterkläder och hoodies och sånt där. Sen har vi två abborväskor, elmotor, hovar och ett reservhjul. Det kan vara bra att ha när man ska upp i skogen och fiska. Och det är lite så småregnigt men det gör ingenting när man bara ska köra bil hela dagen. Nu ska vi åka upp ganska många timmar och sen ska vi sova och sen kompis och natt. För imorgon så blir det bollefiska. Men vad säger du? Ska vi köra så vi kommer upp innan, innan det blir kväll? Det tycker jag. Kör nu så blir gris. Nu är det ungefär 13 timmar sedan jag började sätta mig i bilen och köra så jag känner att jag börjar bli väldigt trött och ganska mör. Men vi är strax framme nu och vi ska bo hos en kompis och han skrev till mig han ska att han har fixat middag kväll, han har fixat frukost, han har fixat bäddar. Så jag, tack så jättemycket och strax här med Edwin, känner du taggad? Jag känner mig riktigt fiskesugen, vi har kört förbi så många heta sjöar nu på vägen upp så att eh, man vill ju nästan stanna och kasta i vart ända än, men det kan man inte göra för vi måste komma upp någon gång. Vad du Sara? Mm, jag menar så, det hade varit kul att kunna ta några kast kanske ikväll. Vi får se för klockan är inte så mycket och här där vi är det blir typ aldrig mörkt. Så man, om man inte behöver sova då är det bara att fiska hela tiden. <laughs> så vi får se vad som händer. Vi kom precis fram, har käkat lite spaghetti och köttfärs så det var riktigt gott och nu blir så fiskesugna och solen är fortfarande uppe så vi ska ut och fiska lite abborre så får vi se vad som händer. Det blir kul! Jag är efter 13 timmar i bilen med lite fiskesugan. Ja verkligen. Du ser trött ut. Jag kan säga att första myggbettet har kommit också, och... eller knottbettet fick jag här nu. Var du inte med oss myggsprayen kanske? Ja vi får ta på oss myggmedel här nu för jag kommer bli uppäten. Det är bra att du är med, då tar du alla ja, myggor. Ja, jag är liksom myggfången här. Så. Perfekt. <laughs> Tycker vi drar och kör fiskar, jag är så sugen. Jag kan inte hålla mig längre. Klockan är halv nio, så några timmar kör vi nu. Så vi har hittat en liten ramp här. Ska vi rampa här? Han har aldrig fiskat här med ekolod, så det blir intressant att se hur det ser ut. Han har fiskat här i 35 år, han som vi har träffat, men aldrig haft ekolod. Och fått stora abborrar och stora äddor. Så det vill bara sätta på ekolobret och logga upp och sen så hoppas vi kan få en stor abborre. Tagga! Tagga! Nu ska vi äntligen fiska efter yes! 40 000 timmar i bil. Oj, oh, till och med jag är helt slut och jag har inte ens kört bilen liksom. Det är <laughs> bra jobbat Edwin. <laughs> Vi har nu åkt här längs med älven och kommit upp typ längst upp och här är en vattenfall där de släpper ut mat från en fiskodling. Och eh, som ni ser här på ekolodet så loggar vi samtidigt men det är så himla mycket betesfisk här. Titta bara på höger sida, det är mött så det bara kryllar om det. Ja, det är helt sjukt med fisk här. Här måste det finnas abborre. Är du taggad Sara? Ja, alltså nu, vill man, nu är jag så taggad. Det är sjukt om man ser dem, de är aktiva i ytan alltså. Det är kul. Nu är ju tanken att vi ska fiska av här. Eftersom vi aldrig har fiskat här tidigare så tänkte jag att jag, jag börjar med en jig. Sara hon börjar med en Nace Blade Runner och Edwin börjar med något annat bete. Och ni ska se här vilken fin fisk som jag har gjort i fotofisk. Titta här. Den är pearl och guldig. Jag tänkte att den ska likna en betesfisk och jag tror att den kommer nog glittra bra. Kanske framförallt sen när det blir sol. Den där guldiga kommer bara blänka Enkel och fin. Exakt. Man behöver inte göra mer annonserat. Vet du, den där färgen är lite lik den vi har på Baby Dragon som heter Vanilla Sun. Den har guldig paddel och pearl bas. 
Här är mappa Tobbe. Du har så duktig design. <laughs> Kom på dina egna färger. Sara börjar med ett eh, bladebete och Tobben gig. Då tar jag ett sånt där vibrationsbete som låter mycket. För att söka av det nya vattnet fort. Se vad som funkar. Och då börjar jag med den här Blade Runner, en lila. För att se, är det en tunga va? 21 gram. Nu kör vi Edvin. Nu kör vi. Jag får är vi så taggad nu, nu så jag kan inte hålla mig längre. Nej, du får inte kasta. Men alltså det är bara veva. Eller hur? Jag gör så att jag låter den sjunka ner till botten först. Du ska ner till botten så du har koll vart den är eller? Jag låter den sjunka ner till botten och sen fiskar jag hem den som en jig ungefär. Aha. Upp och ner. Okay. Men det är en smaksak. Man kan veva mm. in den bara om man vill. Men... Testa lite olika kanske. Här kommer till botten. Min når aldrig botten tror jag. Inte? Nej det är djupt där i mitten. Ja det är ström och där. Ja det är jättedjupt där. Men vad var det typ 9 meter kanske? 7? Det var ju väldigt upp och ner med djupet här. Men just här det är 7 meter. Men det kändes som att det var mycket djupare det jag kastade. Det går det på någonting? Nej, jag får bara mygg och skit här. Knott som kommer att bita sönder mig. Jag tar på oh, fisk, fisk! Nej! Borre? Ja, det var det. Nu har jag Första fisken gick till mig för oss tre. Tappar den inte nu? Jag får köra in i land också. Ja. Oj. Det är det något du har? Ingen monster, men det är... Oj, oj, oj! Vilken tjock alltså! Vilken fin färg! Jättespeciell och tjock oh. bara. Kolla! Coolt alltså. Sjuk. Första fisken på resan. Kul. Sikt Edwin. Ja tack så mycket. Det var roligt att få den. Jag vet inte om det syns på kameran men den här är jättetjock. Den är inte speciellt stor men bra kondition för att bli en stor någon gång. Släpper vi den. Kan jag se dit så att se om du står den till? Ja det är ett sting kanske. Kör ni på botten? Ja det gjorde jag. Så ryckte jag upp den som en jig som jag pratade om innan. Ja exakt. Jag gick väl typ en meter över botten kanske. Sjuk. Ja. Jag tror imorgon är det samma. Oh, vilket hugg! Stort hugg alltså, stort hugg! Det här är fin. Det här är fin. Det här är jättefin. Vad du dominerar det? Ja, jag vet. Det är mitt bete här. Det kan vara en jädda. Det tror jag inte. Jo. Det är en jädda. Åh, satan gud. Ja, jag trodde det var en riktigt fin borre, men det var lite jädda. Jag tänker att du har våt i. Stark. Se till. Ja. Jättestark. Åh! Han är inte trött än. Men, hallå. Det är kul att komma upp så här, åka hela dagen, komma upp, fiska några timmar på kvällen och sen så ändå få lite fisk. Fortsätt! Åh, oh, vi hade ett hugg! Åh, oh, oh. jäkla! Och det där var sjukt. Så, en tjock och grov strömjädda känner jag för den är riktigt kompakt. <laughs> kul! Fight på barrefrila. Så, släpper vi tillbaka. Klockan är tio nu. Och det är så här ljust ute. Och faktiskt är det så att det blir inte mycket mörkare här. Så om vi vill så kan vi fiska hela nätterna. Så ja, vi kommer aldrig sova. Vi kommer bara fiska ett streck nu. Oh. Ja. Jag har den. Har du den? Ja, ja. Grattis, vilken gris. Men jag bara, har jag den eller har den inte kvar liksom? Men första för resan, det är alltid speciellt. Ja, ja, ja. Men alltså Tobbe, det här är som den där lilla jädden du tog. Ja. Det här kanske får 3500 likes på Instagram. Kan ja. jag få det? <laughs> för att fota den Jag ser. måste ta en bild. Ja, ja fisk! Jag har den. Hussan. Den är... Ja, ja. Störst idag! Ja, oh, störst idag! Det är ingen massiv, eh, jättestor men ändå. Den är ju min första norrlandsabord här på denna resan. Och så, okay, den var inte jättetjock men jag tror ändå den är hyfsad lång. Ja, alltså. det är helt okej okay, fisken då. Det finns en och annan borre här. Då ser vi borre på lodet hela tiden alltså. Och mycket betesisk här. Det är det som är så bra sånt här där det är marinjaklor alltså. Vi ser ju exakt vad som händer. Det är till skillnad mot den borren jag tog. Ja. Hej då! Jig levererar. Och det är lite abborrskap på den där. Jag har haft flera abborrar som jag inte känt. Hmm. Ja, vi får se. Kan jag hugga mer? Nu var det väl slutfiska för idag. Vi måste komma hem och sova. Jag känner att jag är ganska trött nu alltså. Men jag har ändå fått ett par jedhugg, någon jedda, någon abborre. Så det var ändå ok. Kom ut så här. 
Men bättre fiske man hoppas vi på. Ja, det gör vi verkligen. Fast det har ändå varit helt okej fiske. Men nu måste vi åka hem och sova lite. Det gör vi. Så, så vi upp. kan dra dem imorgon. Vi upp. måste ha er bjudesliv. <laughs> upp med elmotorn så kör vi. Det gör vi. Nu ska jag jobba lite här nu. När vi går och lägger oss för morgondagens fiske. Men så är det, det är hårt livet ibland här. På kanal gratis. Ja, så är det. När man jobbar med så här, då är det inte chill. Man måste jobba hårt och inte sova mycket. <laughs> Vad ska du göra då? Jag ska lägga in texter till filmen vi ska släppa imorgon. Så ni kan, även ni som inte är från Sverige, kan förstå våra videor. Nu är det dag två på detta äventyret och eh, är ni taggade? Ja, vi är skittaggade! Nu är det dags att ta gris! Så nu är det bara att ta bort den och åka ut och se om vi kan få någon abborren upp mitt på dagen. Det kommer bli helt blått idag. Så jag tror på detta. Ja, vi drar dem. Nu är vi ute på vattnet på samma ställe som vi avslutade på igår och igår var det bara, då körde vi bara kvällsfiske så nu ska det bli spännande att se vad den här dagen levererar och jag börjar med samma som jag avslutade med för att jag menar, det levererade ändå någon här bara ehm, så får vi se vad den här dagen har att erbjuda helt enkelt så då tar vi dagens första kast då Nice! Nice! Då har vi dem! Då kör vi! Nu har vi fiskat på här i en timme kanske och jag, Sara och Tobbe har kört med hårdbeten och Jonas här, vår kompis, han har kört med en jig och så fick han en jättefin abborr nu på 8-9 hektar säkert. Så det gör jag nu att jag också sätter på en jig i en helt ny färg som vi har gjort här på Flatons Mini. Så jag ska testa den och se om jag kan få stora abborrar på det här. Det kan vara så att de vill ha jig då. Och den här färgen heter Jumbug. Och eh, den är lite mörkare så att den liknar något kräftliknande djur kanske, som det finns mycket av här. Så det blir en 14 gram skalle, för det är 9 meter här, så man verkligen känner botten. Oh. Ja, lite kanske. Ja, ja. Ja, ja, det här blir nog det. Lite bättre va? Åh! Oh. Oh. Ska vi ta in en hål? Åh! Oh. Uff! Oh. Oh. Det är en norrlands nice. BB! Alltså, det där är ju inte jätte... Inte som de vi har fått innan alltså. Åh, oh, vad sjukt! Vad kul! Jag har nytt på med den här Nice Blade Runner nu och jag har tagit några småborrar. Men nu klev den här på. Sjukt kul! Fiska nära botten. Alltså, kul! En liten elvaborre. Häftigt! Vi ser om den är, ja. Mm. Den är 38. Vi verkar ha kommit till något, till något stim där de hugger nu, så nu måste vi bara fortsätta ta dem. Jag tror det är trä som ligger där någon skit, för det känns som det flexar lite grann. I och med att det inte släpper bort där, det är inte loss. Nej men... Vad? Jag drog jag av dig nu. Ja, tack för den. Min... Alltså what? Min sitter i... Alltså min har gått av i din krok typ. Ja, ja, tack så mycket. Oh, vilket bra hugg, jävla! Ja. Den bara... Vad sög i. Jag kommer... Oh! Oh, den var ju fin! Den är lång! Ja, kasta in vid kanten så här, så droppa i ner och bara bam! Och då kände direkt att det var ingen abborre. <laughs> men det är en fin jädda. Det var roligt att fighta dem här, men den har inte gjort så mycket än så länge. Men det är väl nu när han kommer till båten och kommer få spela här. Ja, det är ett fin jädda. Vill du ta på vännen? Jag kan ta den. Den är väldigt lugn ändå. Den alltså. är inte satt det där. Nej, den är kvar. 
Den är kvar men den är med. Nu jag bara, nej den är lugn den här, den gör ingenting. Nu tar den! Här bara pumpar ut lina, ska jag visa er. Gud! Oh, nu får du inte gå en gång till. Se! Det är där! Men det var inte så lite. Men det var... Ska vi tillbaka? Det är borre vi ska ta, Edwin. Det är borre vi ska ta, men gäddorna, de liksom kommer efter mig. Jag har ni inget val. Ja, jag klagar inte. Det är riktigt kul. Vad Har vi sadlat om till jäddfiske eller? Ja, någonting hände alltså. Det är bara, det är bara från ingenstans att börja hugga massor med jäddor. Jag kommer packa upp jäddspöt nu här. Det är bara att kasta in till kanten här. Jag har inte ens gjort ett spratt eller så. Sen bara hugg det. Kom nu. Lossa Tobbe innan det... Ja. Åh. Oh. Mm. Det är kul att fighta sådana lätt utrustning i jädda alltså. Har du också? Ja, men... ja. Eller jädda? Vad sjukt! Nu är det jäddorna kommit igång här. Oh. Alltså den är hyfsat fin. Ja, det är närmare 4 kilo på den. Oh. Nej. Men jag körde, jag körde quick release. Ja, då tar vi den här istället. Den var ännu större. Öva har för fel Oj. på ögonen. Oj! Nej! Va? Usch, vad läskig! Åh oh, fy! Ja, det var tur den släppte. Den vill inte jag se. Den hade ju hemsökt oss. Ja! Det var skylla ögonen såg ut typ. Det är för att de jädda. Det såg ut som en tryckskada. Det kan det ju inte vara. Ploppar ögonen aldrig alltså, i alla fall. Ja, men det kan inte vara tryckskada. För den fick ju typ ja. två meter där. Kommentera kommentarsfältet. Om ni har någon bra idé varför den där jäddens ögon var utploppade. Jag har en teori. Men kommentera först ska jag säga till er inom fem sekunder. Fem, pausa videon. Fem, fyra, tre, två, ja, ett, Man ska ha en paus om det ändå räknar. Jag vet inte. Jag läsa fort. Det kommentera bara. Och jag tror att det kan vara så att någon annan har fått en gällan innan på tryckskadar och sen släppt i den igen. Ja. Kan vara så. Nu är planen så här att han har en kompis som var jätteschysst och hämtade pizza till oss. Så nu får vi direkt leverans till sjön. Och det är jättebra när man är så här fiskesugen, bara fortsätta fiska. Dock så har det varit ganska trögt nu. Så vi funderar på att äta pizzan och sen byta sjö. Men vi får se lite hur vi känner för. Nu ska vi få se om vi kan hämta Jonas utan att gå på grund. Och utan att Jonas trillar i. <laughs> det är något kul då. Ja, jag kan putta i dig Tobbe, det blir ännu roligare. Jag tar pizzan här, det viktigaste. Ja. Yeah, nice, leverans. vilken jävla leverans. Äh, oj, jag säger att nu måste jag ha pizza. Men alltså, Kolla, snälla, kan ni bara säga hur många köper Hawaii-pizza? Alltså, det är väl ingen normal ja. människa som gör det. Vad tycker ni? Jag skulle, alltså, ananas är jättegott och pizza är jättegott. Ja. Men kombinera det, nej. Det, det tycker jag nog inte, det är sjukt skumt. Det är som banan och choklad kan ju bara vara tyst <laughs> ja, där men det borta. Där är också. Kolla här, små, där är... smålänningar äter det och norrlänningar. Det vet också. Det, det är väl Stockholm är det fel på mig? Ja, 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 det är det. Nej, Sådär. det köper jag inte. Jo. Jag gör min normala pizza här nu. En helt vanlig, hedlig cappuccosa. Hur med svårt ska det vara? Med flugsvamp på. Hur svårt ska det vara? <laughs> ja. Jätte. Yeah. När man åker upp så här, lite längre upp i landet och inte riktigt vet vad man ska fiska så är det bra att testa olika saker. Vi testade detta stället på kvällen igår, vi testade detta stället nu på morgonen. Och nu ska vi testa det tredje och sista stället och den annan sjö som vi har hört att det ska finnas mycket abbor i. Så vi får hålla tummen att, att det kan vara någonting men det har varit kul här. Det gäller bara att vi inte riktigt haft det där pangfiske som vi vill ha. Så nu är det bara att fortsätta leta och se om man kan hitta korden här.
Den här sjön som vi ska testa ikväll, det ser ut som en riktig sån norrlandssjö. Det är röding här i, det är mycket jag bara har hört. Och så här stenkanter, så liksom sten överallt, så hoppas att vi inte kör på någon sten med motorn. Det vore inte så kul. Och just nu har vi står nu, ser på Reimarin att det är 4,3 meter. Så den är ändå så här hyfsad djup. Jag hörde också att där nere ska vara typ 16-17 meter, så vi vet, jag är bara att testa och se om vi kan hitta bara. Tror du om sjön, Sara? Jag tror den är bra, men tror du att jag ska fortsätta på den här Blade Runner som har funkat bra för mig, eller? Det har ju funkat bra hittills. Ja, så jag har ju verkligen mycket förtroende i den, liksom. Ja. Det är kul att se om det funkar i den här nya sjön. Vilken hugga! <laughs> Sådär, första fisken i den här sjön för mig. Det är rätt så fin fisk faktiskt. Så det ser lovande ut där. Det är, vi har precis kommit utanför ramperna och börjat fiska. Vi tar och kör i den här och fortsätter. Det är faktiskt väldigt klart i vattnet här om jag jämför med det förra vattnet vi var i här. Så jag har valt en flatnose med goldig bas i som glimrar riktigt fint i det här vattnet. Nu står vi på ungefär 3, 3 meters djup så att det verkar ju stå lite grundare i den här sjön. Ja, ja. 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 Han försökte hugga på samma bet. Det är ja. Det bara plaskade till. Ja, men Edvi så det plaskade in det där, in till land. <laughs> jag blev en extas här när du började jaga på land. Jag bara, kör in Tobbe, kör in! <laughs> Fy hila. Nice! Ja. Kul alltså, kul fiske. Så sagt, Rolig jag tänker, jag. Jag tänker med större fiskar. Jag gör med. <laughs> det kommer. Grymt Edvi. Ner i med dem. fler. De finns ju här. Ja, fisk! Jag har den! Is it a keeper? <laughs> Man behöver inte precis downsize för att få dem va? Nej, ser, kolla! Ser ni ser magen? Där? Han har precis svalt en mörd! Ja, det är fena som sticker upp ja. där! Se den här! Det är liksom en liten köttbulle. Den är tjock. Det är ju kul! Stor skillnad från fisket. Oh. Här kul Sara får bara filma. Alltså, det blir... ja, men jag kan sätta mig i fiska då. <laughs> ja, det är bra! <laughs> Släpp i den. Detta blir riktigt kul. Ja. Wow, okay. Mycket mer aktivitet än förra sjön. Ja, här smäller det på alltså. Här smäller det på i grejerna. Får jag ta den nu? Ja, det får du. <laughs> ja. Oh! 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 Det oh! 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 Ja. Oh! Oh, det är nice. Jag älskar hova, det är så kul. <laughs> För så så har jag. Jag älskar hova. Man känner typ man är en del av något stort liksom. <laughs> det var fint då med. Ja, nu börjar det vi fiske. grisa sönder här. Ja, nu börjar vi grisa sönder sjön. Vi har lärt oss hur man ska köra den här sjön nu efter typ två timmars fiske. Man ska köra precis, precis vid vaskanten. Precis. Och bara grisa igen. Aj. Och jag fortsätter köra med min officiella Norrlands färg här. Den där är vita. Det bra. Ja, vitt och lite guldigt på. Ska vi bara se lite hur lång den är. Det kan vara kul. Ska vi se hur lång den är. 37 bara. Nej, stoppa. Då vi släpper i. Se om vi kan hitta koden. Ja. Nu har jag någon fint här. Äh, jädda. Nej, men... Varför? Klipp linan och stäng av. Åh, <skratt> <skratt> oh, oj! oj. Nej. Vilket hugg! Jag har flugit typ en bmb. <skratt> jag tror fan jag kan spela på bra. Det går bra på poppen alltså. Åh, oh, där! Fisk! Ja. Ja. Det här trodde jag inte. En... 
fin borre. På de... popper? Jävlar. Skulle du köra med på popper alltså? Vi ska ut oss med popper gör du? Ja. Detta var ju kul, för vi har, kört, har vi inte kört med popper mer? Jag har ju testat ut men jag har inte fått något. Saken är att vi får ju mer på popper nu, eller jag har ju fått mycket mer än ni har fått. Så det är väl bara fortsatt att köra tills det börjar regna. Men jag måste ju typ byta till en popper nu. Kör på det är popper. jättekul. Jag har typ aldrig tagit fisk på popper nästan. Byt, Sara. Då <laughs> Byt vi släpp i den. Ska jag hjälpa Sara att byta till en popper? Ska man ta popper nu? Ja, vi ska Alla popper, popper hela gänget. Popper. Så då är det dags att byta till en popper som Tobbe har. Och jag tror att det här är samma. Den heter något J. Walker eller någonting sånt där. Då åt jag lite. Det är bra. Det blir bra. Fast detta är ju inte popper, det är ju åkte dogbete. Ja, jag det är tror... ytbete kanske. Jag då. tror att jag kommer sätta på en klassisk popper. Medan ni får köra med de här som går zigzag istället. Ytbete, det är stor skillnad för popper. Den har så här... Det Mun som är så. Den, den skvätter. Ja men exakt. Den där går ute med hunden så här. Den går så här. You walk the dog. Ja det är typ walk the dog ja. eller? <laughs> Kul. Jag har en hund så det passar perfekt. Din hund är inte mycket större än din popper. <laughs> Min hund är jättegullig. Ni kan se henne här. <laughs> så där. Nu ni ska ni se. Jag tar en på walk the dog. Och sen nu Sara. Ja. Det är viktigt att du kastar ut. Ja. Det är det viktigaste. Sen när du kör detta. Så ska du inte göra några pauser och småryck hela tiden. Den går sida sida då ja. liksom. Mm. Så hårda ryck och inte stanna. Oh my god, tänk om jag tar min första fisk på ytbete nu då. Det hade varit hemskt kul hörni. Ta en nu, då får vi se. Oh. Vad var det på min? Oh. 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 Jag fick ju nästan första utbetesbombe. Oh my god, jag missade den där. Det var bra. Jag gjorde det på min. Jag har den! Jag har den! Jag har den! I got it, I got it, I got it! Första abborren på popper. Sjukt kul fiske. Jag, har, jag, har, jag tror jag aldrig har tagit en abborre på popper. Så det är riktigt kul att jag bytte till det. Ja, det kört lite. Och det hugger bra på det också. Alltså det är kul. Det är inte liksom det första. Det, är ju, det kommer nog få med på popper tror jag. Som ni ser om det inte börjar längre där. Det kan du göra när som. Men vi fiskar på tills vi inte kan fiska mer helt enkelt. Det blir kul. Jag tyckte att detta vädret var riktigt synd alltså, för nu fick vi komma på att vi kunde fiska med utbeten. Mm. Och sen så, såklart så började det regna. Såklart. Så vi fick avbryta det där fisket. Vi fick några riktigt roliga hugg i alla fall och det var grymt kul att fiska den här helt nya sjön. Och jag fick min första på utbete så det var ju riktigt kul också. Och om ni vill att vi ska göra med mer sådana här filmer där vi fiskar med utbete, så till att gilla filmen. Prenumerera och följ oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Mm. Lycka då och tack Jonas för att vi bor hos dig. Tack Jonas. Tack, tack. Jättetrevligt. Så har du så bra att du fiskar så hörs vi. Tja. Tja.